ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ബാക്ക് അഗെയിൻ ഞാൻ ദിൽരാജ് എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റിട്ടുകളെ പറ്റിയാണ് അതായത് നമുക്ക് കറൻ്റ്ലി അഞ്ച് റിട്ടുകളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ അഞ്ച് റിട്ടുകളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ആ അഞ്ചെണ്ണമാണ് നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിലൊന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് രണ്ടാമത്തത് മാൻഡമസ് മൂന്നാമത്തത് പ്രൊഹിബിഷൻ നാലാമത്തത് സെർഷുററി അതേപോലെ അഞ്ചാമത്തത് കോവാറണ്ടോ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിലെ മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ ആർട്ടുകൾ അതായത് നമ്മൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ റൈറ്റായ റൈറ്റ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡീസ് അതിലെ മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ ആർട്ടിക്കിൾ പ്രകാരമാണ് സുപ്രീം കോടതിക്ക് റിട്ട് പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള അധികാരം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹൈക്കോടതിക്കും സെയിം അധികാരമുണ്ട് അത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ആർട്ടിക്കിൾ പ്രകാരം അതായത് ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ആർട്ടിക്കിൾ പ്രകാരം ഹൈക്കോടതിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ അഞ്ച് റിട്ടുകളും പുറപ്പെടുവിക്കാവുന്നതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിന് മുമ്പ് കൽക്കട്ട ഹൈക്കോർട്ടിനും അതേപോലെ ബോംബെ മദ്രാസ് ഹൈക്കോർട്ടിനും മാത്രമേ റിട്ടുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ആർട്ടിക്കിൾ പ്രകാരം എല്ലാ ഹൈക്കോർട്ടിനും റിട്ട് പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ഈ റിട്ട് പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള അധികാര പരിധി സുപ്രീം കോടതിക്കും ഹൈക്കോടതിക്കും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് സുപ്രീം കോടതിക്ക് റിട്ട് പുറപ്പെടുവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിൻ്റെ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ അത് ഹൈക്കോടതിയാണെങ്കിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് മാത്രമല്ല വേറെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും റിട്ടുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമുക്ക് ആദ്യം റിട്ടുകളിലേക്ക് പോകാം ആദ്യത്തെ തന്നെ നമുക്ക് ഹേബിയസ് കോർപ്പസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് പരിശോധിക്കാം ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ഒരു ലാറ്റിൻ വേഡാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരം ഹാജരാക്കുക എന്നതാണ് അതായത് അന്യായമായിട്ട് തടവിലാക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിനെ വിട്ടുകിട്ടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു റിട്ടാണ് ഈ ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ഈ റിട്ട് പെറ്റീഷൻ തടവിലാക്കപ്പെട്ട ആളുടെ ബന്ധുക്കൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കോ ഈ റിട്ട് ഫയൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ഹർജിയിലൂടെ തടവിലായിട്ടുള്ള ആളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാനുള്ള ഉത്തരവുകൾ കോടതി പുറപ്പെടുവിക്കും അന്യായമായിട്ടാണ് ആ വ്യക്തിയെ തടവിലാക്കിയത് എന്ന് ബോധ്യമായാൽ അയാളെ സ്വാതന്ത്ര്യനാക്കാനുള്ള അധികാരം കോടതിക്കുണ്ട് ഈ റിട്ട് പുറപ്പെടുവിക്കാൻ നമ്മുടെ ഹൈക്കോടതിക്കും സുപ്രീം കോടതിക്കും മാത്രമേ അധികാരം ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇന്ത്യയിൽ പക്ഷേ ഇതിലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തടങ്കിലാക്കപ്പെട്ടത് നിയമപരമായിട്ടുള്ള തടവിലാണെങ്കിൽ അത് വിട്ടുകിട്ടാനായിട്ട് ഈ നിയമം പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ തടവിലാക്കപ്പെട്ടത് ഒരു നിയമനിർമ്മാണ സഭയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ കോടതിയുടെയോ പ്രൊസീഡിങ്സ് ആണെങ്കിലും അതിൽ ഈ റിട്ട് വർക്കൗട്ട് ആവില്ല ഇത്രയുമാണ് ഹേബിയസ് കോർപ്പസിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് അടുത്ത റിട്ടാണ് മാൻഡമസ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞങ്ങൾ കൽപ്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൽപ്പന എന്നാണ് ഈ മാൻഡമസിൻ്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് ഒരു പബ്ലിക് ഒഫീഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ പൊതു സ്വഭാവമുള്ള കൃത്യനിർവഹണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവർ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഒഫീഷ്യൽ ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അദ്ദേഹം ഒരു പൊതു സ്വഭാവമുള്ള ഒരു കൃത്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കടമ നിറവേറ്റുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ തങ്ങളുടെ കർത്തവ്യ നിയമാനുസരണം നിർവഹിക്കണമെന്ന് ആജ്ഞാപിച്ചുകൊണ്ട് കോടതിക്ക് ഒരു മാൻഡമസ് റിട്ട് പുറപ്പെടുവിക്കാൻ കഴിയും അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യത്തിൽ അയാൾ വീഴ്ച വരുത്തിയിരിക്കുന്നു കോടതി പറയാണ് നിങ്ങൾ അത് നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്തിരിക്കണം അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടി അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹൈക്കോടതിയോ സുപ്രീം കോടതിയോ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന റിട്ടാണ് മാൻഡമസ് റിട്ട് പക്ഷേ ഈ മാൻഡമസ് റിട്ട് ആർക്കൊക്കെ എതിരെ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ബോഡി അവർക്കെതിരെയും അതേപോലെ പ്രസിഡൻറ്റിനെതിരെയും ഗവർണർക്കെതിരെയും ഹൈക്കോടതിയുടെയും സുപ്രീം കോടതിയുടെയും ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെതിരെയും ഒന്നും ഈ റിട്ട് പുറപ്പെടുവിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ മാൻഡമസ്
സുപ്രീം കോടതിയും ഹൈക്കോടതികളും കീഴ്ക്കോടതികൾക്ക് നൽകുന്ന ഒരു നിരോധന ഉത്തരവുകളാണ് അതായത് ഒരു ഉന്നത നീതിപീഠത്തിൻ്റെ അതായത് സുപ്രീം കോടതിയിലിരിക്കുന്നൊരു കേസ് ഹൈക്കോടതി പരിഗണിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതിയിലിരിക്കുന്നൊരു കേസ് നമ്മളെ കീഴ്ക്കോടതികൾ പരിഗണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കേസ് നിർത്തിവെക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മേൽക്കോടതിക്ക് ഉത്തരവ് നൽകാൻ കഴിയും അതിനായിട്ടാണ് ഈ പ്രൊഹിബിഷൻ റിട്ടുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ കീഴ്ക്കോടതികൾക്ക് പുറമെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അധികാരികൾ അവരുടെ അധികാരപരിധി ലംഘിക്കുന്ന പക്ഷം ആവശ്യമെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഹിബിഷൻ റിട്ട് പുറപ്പെടുവിക്കാനും മേൽക്കോടതിക്ക് അധികാരമുണ്ട് മാൻഡമസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതൊരു പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വലിനെതിരെ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു റിട്ടല്ല ഇതാണ് ഇത്രയുമാണ് പ്രൊഹിബിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന റിട്ടിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് അടുത്ത റിട്ടാണ് സെർഷറി നമ്മളാദ്യം പറഞ്ഞ മാൻഡമസ് പ്രൊഹിബിഷൻ റിട്ടുകളിനേക്കാളും കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഉള്ളൊരു റിട്ടാണ് സെർഷറി റിട്ട് ഈ റിട്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ടു ബി സെർട്ടിഫൈഡ് ഓർ ടു ബി ഇൻഫോംഡ് അതായത് ഒരു ഹയർ കോർട്ട് ഒരു ലോവർ കോർട്ടിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രിബ്യൂണൽ ഇൻഫോം ചെയ്യുകയാണ് ഒരു കേസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിൽ ആ കേസ് തള്ളിക്കളയുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന റിട്ടാണ് സെർഷറി റിട്ട് ഒരു ജൂറിസ് ഡിക്ഷൻ്റെ അപര്യാപ്തത കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിയമത്തിൽ വന്ന ഒരു വീഴ്ചയോ ആകാം ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലോവർ കോർട്ട് ലോവർ കോർട്ടിലേക്ക് ഹയർ കോർട്ട് ചെയ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഈ റിട്ട് അതായത് സെർഷറി റിട്ട് അടുത്തതും അവസാനത്തേതുമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് നോക്കാനുള്ള റിട്ടാണ് കോവാറൻഡോ റിട്ട് ഈ റിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിയമപരമായിട്ട് തനിക്ക് അവകാശമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥാനത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പദവിയിലോ ഒരാൾ കയറി പറ്റുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാത്ത അധികാരം പ്രയോഗിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അതിൽ പരാതിയുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും കോടതിയിൽ കോവാറൻ്റോ ഹർജി സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ് അത് ശരിയാണെന്ന് കോടതിക്ക് ബോധ്യമായാൽ ആ വ്യക്തിയെ നിഷ്കാസനം ചെയ്യുക ചെയ്യാനും അതേപോലെ അതിന് എതിരെയുള്ള ഒരു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കാനും ഉയർന്ന കോടതികൾക്ക് അധികാരം ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു റിട്ടാണ് കോവാറൻ്റോ റിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഈ അഞ്ച് റിട്ടുകളെ പറ്റിയിട്ട് ഓൾറെഡി പ്രതിപാദിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലെന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ പറയുന്ന കമൻറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് മെൻഷൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത് കേട്ട എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി